ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ മസാല തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഒരു ഉരുളി ഞാൻ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മസാല ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിന് കൂടുതൽ സമയം വേണം അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്ന അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓരോന്ന് ഉറന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് അധികം സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അത് കാരണം ഇത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിന് അധികം സമയം പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ചൂടായപ്പോൾ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ ടൈമിംഗ് ആണ് ഫ്രൈ ആവണേൻ്റെ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നതെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പെരുഞ്ചീരകവും ജീരകവും ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൂരി എടുത്ത് മാറ്റാം അത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചവിടെ നമുക്ക് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ആ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മസാല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കിരീതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ പച്ചമുളക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ചത് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് എടുക്കണം അരിഞ്ഞിടുന്നതിനേക്ക് നല്ലത് ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിലേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്കും ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് നടു കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് പച്ചമണം കുറച്ച് കുറച്ച് മാറി മാറി നമുക്ക് ഉറന്ന് ഉറന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ രണ്ട് സവാളയാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് സവോള നന്നായിട്ട് വര വഴണ്ടി വരണം എല്ലാ മസാലകളും നന്നായിട്ട് മിക്സായി നന്നായിട്ട് വഴറ്റ് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇനി പൊടികളിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ആ നെയ്യിൽ ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒന്ന് പച്ചമണം ആദ്യം ഒന്ന് മാറണം പച്ച പച്ചമണം പെട്ടെന്ന് മാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അതെല്ലാം ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് അധികം സമയം വേണം അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് ടി ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞ മഞ്ഞ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറി ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ വളരെ കുറവേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം പേരിന് മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കുറുമുളക് പൊടി ചേർക്കും പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി വഴറ്റി കൊടുക്കണം എല്ലാത്തിനും പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി നല്ല
നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആയ ശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും മസാലയും കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം ചിക്കൻ നമുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ഉരുളി അണിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഇളക്കാനും മസാല എല്ലാം എടുത്ത് പിടിക്കാനും നമുക്ക് സഹായിക്കും അത് കാരണം ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ ഉരുളി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ചിക്കൻ അതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണ പോലെ ആവും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവർ ഇനി നമുക്കതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പച്ച ഒരു ഇത് വരും പച്ച കുത്തി വരും വെള്ളത്തിൻ്റെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വര വരട്ടി വരട്ടി എടുക്കണം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇതാവുമ്പോൾ അതിൽ പച്ചമണും എല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മസാല നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വരട്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം കൂടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അധികം വെള്ളം വേണച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അടച്ചു വെക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം പോലെ ഇതിലുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അടച്ചു വെക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായി അപ്പം അതിന് നല്ല ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിറച്ച് വെള്ളം വന്നിട്ട് നിറയും അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് എങ്ങനെ തുറന്നു ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്നും വറ്റട്ടെ അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും നിറയാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിന് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുത്താണല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് മസാല കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇളക്കാതെ ഇരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതിൽ വെള്ളമൊന്നും നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയ ഗ്രേവി അത് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇനി കുറച്ച് ഗ്രേവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് വറ്റി നല്ല ചിക്കൻ മസാല നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല നല്ല ഇത് കൊടുക്കും ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മസാലയാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വായിൽ വെള്ളം കൂറും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വരട്ടി വരട്ടി നമ്മൾ മസാല എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് പോകണം ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അധികം സമയമെടുത്ത് വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിന് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പച്ച ഇത് ചുവയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം മസാല ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും പിന്നെ അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നിൽക്കെ നന്നായിട്ട് വേഗം മസാല പിടിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം നോക്കും നമ്മുടെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് അതിലിപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സവ സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ആ സവാള ഈ മസാലയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സവാളയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ വരട്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുക പോലും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മസാലയിൽ പിടിച്ച സവാള നമുക്ക് ക
നെയ്യ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നെയ്യ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മസാല ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മസാല എല്ലാം അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചിക്കൻ മസാലയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും തയ്യാറി നോ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പോവില്ല ഇതിനെ മണം കേട്ടിട്ട് താങ്ക് യു വീഡിയോ കണ്ടതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ബായ്